C'est après l'air de Spit, à cause des eaux du ruissellement que l'enfant de la victime aurait versé et qui est traversé sur sa voisine, que Aminata Touré, âgé de 50 ans, aurait reçu des coups de couteau de la part de sa voisine d'origine léonaise avant de succomber à ses blessures. Sur le choc, le mari de la victime revient sur les faits. Et nous, à la combi, ma sœur, n'a combi, mais Elles ont essangé des injures. J'ai entendu ça. Il y a eu les cris. Ma femme l'a dit si tu m'insultes, je vais te frapper. Même mon petit-fils est plus âgé que toi. Elle lui a donné un coup. Quand elle a fait dos pour revenir à la maison, c'est comme si quelqu'un l'a dit de regarder derrière. L'autre venait avec le couteau. C'est là. Elle a reçu deux coups. Elle est tombée. Sa dernière parole, elle dit, c'est ma dernière vie aujourd'hui. Les jeunes du quartier voulant se rendre justice, les agents du commissariat de Matam se sont rendus sur les lieux pour maîtriser la situation. Nous avons reçu l'appel téléphonique d'un citoyen comme quoi il y a une femme léonaise qui a poignardé sa voisine et si on ne vient pas vite, il risque euh, comment dirais -je, de la tuer et puis incendier son domicile. Automatiquement, nous sommes venus. Heureusement, on a pu la sauver, l'envoyer au commissariat central de Matam. Et puis, euh, euh, bien avant cela, on a trouvé un groupe de jeunes qui, ont empê comment dire, qui a empêché euh, ces jeunes qui voulaient faire le vandalisme. Automatiquement, nous aussi, on est venus. On a, mis, euh, on a bloqué les deux ici qui la route qui mène vers euh, la, euh, le domicile du mis en cause. Automatiquement, nous avons bloqué les deux lieux, on a mis un dispositif de sécurité. Les enfants de la victime inconsolable, Hawa Bangura témoigne aussi les faits. J'ai fini de me laver et j'étais sur le point d'aller à Madina. C'est en ce moment que le fils de la victime junior, qui a une dépression mentale, a versé de l'eau sale après la lessive. Et c'est cette eau qui a coulé vers la concession de la voisine qui a commis le crime. Elle a dit, mais junior, pourquoi tu verses de l'eau chez moi C'est en ce moment junior a répondu, ici c'est la route. Ils se sont disputés. Ensuite, la maman du petit s'est impliquée et l'auteur du crime a dit à la défunte, si tu te jettes sur moi, je vais te frapper et te poignarder. Au moment où nous quittions les lieux, le présumé assassin a été transporté au commissariat de Matam. Le corps de Aminata Touré a été transporté quant à elle à l'hôpital et laisse derrière elle trois garçons.